السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين സദസ്സിലുള്ള ഒരു ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒരുപാട് നേരമായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കണമെന്ന് അഹ്സനി ഉസ്താദ് അറിയിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് ഒരു കിതാബ് കൂടി കിട്ടിയാൽ ദറസ് നടത്താൻ പറ്റിയ സദസ്സാണ് ഉഷ അമ്മ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് ഒഴിവുള്ള കസേരകളിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്നേഹമുള്ള മുത്ത അല്ലിമുകളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് റോഡിൽ സൗകര്യമുണ്ടാകും എന്നുകൂടി അറിയിക്കുന്നു സദസ്സിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഉള്ള വഴി തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് ബഹുവന്യരായ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ പലരും എത്തിച്ചേരും എന്നു തന്നെയാണ് ഈ സദസ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ മഹാത്മാവിൻ്റെ പേരിലുള്ള ആധികാരികതയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനമാണ് അതിൻ്റെ ഗൗരവം നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് സദസ്യരോടും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും വളരെ വിനയത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആ നടക്കുന്നവരൊന്ന് വന്നിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നങ്ങോട്ട് മാറി തന്നാൽ വളരെ സൗകര്യമാണ് നമ്മുടെ സദസ്സിലേറെ പേരും ഈ പ്രദേശത്തുകാരല്ല സി എം വലിയുള്ളാഹി മഹാനവറുകളെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരുമല്ല ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ഉറൂസാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടിനും ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും ഇരുപതിനുമൊക്കെ താഴെ പ്രായമുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ സദസ്സിലേറെ പേരും അവരെല്ലാം സി എം വലിയുള്ളാഹിയെ അറിയണം മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളാഹിയെ നമ്മളൊക്കെ ഇനിയും കാണണം ആ മഹാവ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിക്കുകയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇന്നുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നേടിത്തന്നത് ആ മഹാവ്യക്തിത്വമാണ് എന്ന് നന്ദിപൂർവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഞാമത്തിനെ നമുക്ക് പുരപ്പുറത്തു കയറി വിളിച്ചു പറയാനുള്ള അനുവാദം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു ചെയ്ത വലിയ ഞാമത്ത് നമുക്ക് ഏതു കാലത്തും നേതൃത്വമുണ്ട് എന്നതാണ് അതില്ല എന്ന മുറവിളി നമ്മുടെയൊക്കെ സ്റ്റേജുകളിൽ നമ്മുടെയല്ല ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ പേരിൽ പലരും പലയിടത്തും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാക്ക തൊള്ളായിരം വേദികളിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബാനറല്ലാത്ത ഒരു ബാനറിൽ അങ്ങാടിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ വേദിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന വിലാപം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് നേതൃത്വമില്ല നോക്കാൻ ആളില്ല അഭയമില്ല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമില്ല അവസരങ്ങളില്ല സംവരണമില്ല പരിഗണനയില്ല ജാമ്യമില്ല ജോലിയില്ല നീതിയില്ല എല്ലാ പാട്ടുകളുടെ ഘോഷയാത്രയാണ് അതിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ കൊല്ലുഹും അജുമാഴുവൻ എല്ലാവരും 
സമുദായത്തിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന സംഘടനകളും ഈ രൂപത്തിലാണ് പുതിയ തലമുറയെ പലപ്പോഴും അന്തം കമ്മികളായി ആവേശം നശിപ്പിച്ച് അപകർഷതാബോധം തലയിലടിച്ചു കയറ്റിയിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ വേറെ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉമ്മത്തി മർഹൂമ ഈ ഉമ്മത്ത് അനുഗ്രഹീത സമുദായമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നമുക്ക് നേതാക്കളുണ്ട് നമുക്ക് അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പരിഗണനയുണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാൻ ആവോളം ചുരത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കിടപ്പുണ്ട് ഈ സമുദായം റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ആളില്ലാത്ത പാർസൽ പോലെ അങ്ങനെ അനാഥമായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരാളും പറയാൻ പാടില്ല മഹാനായ സി എം വലിയുല്ലാഹി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്നേഹം മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഉമ്മത്തുകളോടുള്ള വാത്സല്യം നമുക്കൊക്കെ വാങ്ങിത്തരാൻ ആ മഹാനായ വ്യക്തിത്വത്തിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വഫാത്തായിട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു പോയി ആ മഹാനുഭാവനെ ആവോളം അനുഭവിച്ച പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ തന്നെയും ആ മഹാനെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ആ വാതിലുകളിൽ മുട്ടിവിളിക്കുകയും ചോദിച്ചതത്രയും നേടുകയും അതിനപ്പുറം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്ത പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നാം അമ്പരന്നു പോകും എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ വലിയ സഹായം പടച്ച തമ്പുരാനിൽ നിന്ന് നമുക്കെല്ലാം റബ്ബിൻ്റെ സ്നേഹം ചുരത്തി തന്ന ആ വലിയ മഹാത്മാവിനോടുള്ള കൃതജ്ഞതയും കടപ്പാടും കടപ്പാടിൻ്റെതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മജിലിസ് ആ വലിയ ഗുരുവിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു റഹ്മാനായ റബ്ബ് അവിടുത്തോടൊപ്പം സ്വർഗലോകത്ത് നമ്മയൊക്കെ ചേർത്തു തരുമാറാകട്ടെ ആ പേരു പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ആ നാമം ആവർത്തിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആ സന്ദേശങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആ ഉത്ബോധനങ്ങൾക്ക് കാതുകൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടുന്ന് ചൊല്ലിത്തന്ന പ്രതിജ്ഞകൾ ആവർത്തിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ചൊവ്വാല് മാസം എട്ട് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാല് മാസം എട്ടാം തീയതി ഏതാണ്ട് ഇതേ നേരത്ത് ഷെയ്ഖുന കാന്തപുര ഉസ്താദ് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് നീ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉള്ള സ്ഥലം ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉസ്താദ് അവർകൾ പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരണം ഞാൻ ദൂരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ എവിടെ ആയാലും വരാം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എൻ്റെ ഉപ്പ എൻ്റെ ആണ്ടാണ് അതിന് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞതാണ് അഹമ്മദ് ഹാജി അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദറജയേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഈ പരിസരത്തുള്ളവരാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉപ്പയും ഉമ്മമാരും ഒക്കെ വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ അന്ന് ഞാൻ ഉള്ള സ്ഥലം ഞാൻ സി എം വലിയുള്ളാഹിയെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കാൻ പോയതാണ് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ആറ് കൊല്ലം ഈ വീട്ടിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സി എം വലിയുള്ളാൻ്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം വെച്ച് വിളമ്പുകയാണ് ഈ മജിലിസ് അത്രയും കാലമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഞ്ഞിയും പയറും ചോറും മാംസവും അതൊന്നും പുറമെ ആരോടും ആവശ്യപ്പെടാറില്ല ആരെങ്കിലും തന്നാൽ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഉസ്താദെ ഇത് മുഴുവനും വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് വഹാബി കുടുംബത്തിൽ വഹാബിയത്തായി പിറന്നു വീണ് ഒരുപാട് കാലം പള്ളിയിലൊക്കെ അലഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ വഹാബിയായിരുന്ന ഭാര്യയാണ് 
സി എം വലിയുള്ളാന്റെ പേരിൽ ഈ മജിലിസുകളിൽ ഇത്രയും കാലം ഭക്ഷണം വെച്ച് വിളമ്പിയത് ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണവും ഉണ്ടാക്കിയത് എൻ്റെ സഹധർമ്മിണി വഹാബിയത്തായിരുന്നു ബിദാത്തുകാരിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുള്ള പള്ളിയിലൊക്കെ പോയ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ അബദ്ധം വിവരല്ലാത്ത കാലത്ത് സംഭവിച്ചതാണ് അതേസമയം എൻ്റെ സഹധർമ്മിണി നാട്ടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കൊണ്ട് വിദാത്തുകാരിയായി പോയത് ഒടുവിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ദീനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മനസ്സിലായതൊക്കെ അവൾ ഉൾക്കൊണ്ടു അപ്പോഴും ഔലിയാക്കളുടെ മഹത്വം എൻ്റെ പെണ്ണിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല നിമിത്തം എന്ന വണ്ണം പിന്നൊരു മുസീബത്ത് കൈവിരലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴു പഴുത്ത് ചലമൊലിച്ച് ആ കുരു അങ്ങനെ വലുതായി വന്ന് അടുക്കളയിൽ കയറാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടായി സോപ്പ് തൊടാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു ഉപ്പും മുളവും അടുത്തുകൂടി പോകാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു ഒരു വസാദ് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ശാരീരികമായും മാനസികമായും അടുക്കളയിൽ കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല തുണി അലക്കാനാകുന്നില്ല ഒരു കാര്യവും ഭർത്താവിനും മറ്റും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുരു വലുതായി വീർത്തു പൊട്ടി ചലവൊക്കെ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മരുന്ന് കുടിച്ചു അലോപ്പതിയുടെ മരുന്ന് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ മരുന്ന് പിന്നെ പലമാതിരി മരുന്നുകളും ഒരു പൊതിയിലും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കുള്ള മരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനത്തെ ശ്രമം ഞാൻ ഷെയ്ഹുനാസി അംബലിയുള്ളാഹി ഹാനവറുകളുടെ മുന്നിലേക്കെത്തി കോഴിക്കോട് ബീച്ചിനടുത്ത് മാമുക്കോയ ഷെയ്ഹവറുകൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന ഇടിയങ്ങര പള്ളിയുടെ പിൻഭാഗത്ത് പടന്നപ്പള്ളി എന്ന ചെറിയ പള്ളിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് മമ്മൂട്ടി മൂപ്പൻ്റെ ആ വീട്ടിൻ്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ ഷെയ്ഹുന പതിറ്റാണ്ടുകളോളം വിശ്രമിച്ച ആ മുറിയിൽ അവിടെ നിന്നങ്ങനെ പുറം തിരിഞ്ഞു കിടക്കും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പുറത്ത് ക്യൂവായി വന്നു നിൽക്കും സമയനിഷ്ടക്കനുസരിച്ച് ഊഴം വരുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പറ്റും മുന്നിൽ കാണണ്ട അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് പറയാനുള്ളതും അതിനപ്പുറവും പറയാൻ കഴിയുന്ന മഹാനായ ഷെയ്ഹുന പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ആ പരിഹാരം കേട്ടാൽ പോകാം പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടാവില്ല ആവശ്യക്കാരന് കുറെ സംസാരിക്കാൻ തോന്നിപ്പോകും പക്ഷെ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് നീതി പുലർത്തേണ്ടതുള്ളതിനാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സന്ദർശകരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ ഷെയ്ഹുനാക്ക് തിടുക്കമാണ് വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആ വിഷയത്തിൽ കണിശക്കാരാണ് വീർത്ത് നീരും ചലവും വേദനയും പ്രയാസവും ഈ കുരു അനുഭവിച്ച് തീർക്കുകയാണ് എൻ്റെ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനെയും എൻ്റെ ഉമ്മയെയും കൂട്ടി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ചെന്നു ഷെയ്ഹുന അവർകളുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു എന്താണ് വന്നത് എന്ന് പലരോടും ചോദിക്കാറില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ പെണ്ണ് ഈ കുരുവിനെ പറ്റി അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളാഹി ഷെയ്ഹുന അവർകൾ കുത്തബുൽ ആലം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അത് പെട്ടെന്ന് മുറി കുത്തിയൊലിച്ച് അത് ചീ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകട്ടെ ഷെയ്ഹുന അവർകൾ അത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പോകാം എന്നങ്ങ് പറയുകയാണ് കുറേ നേരം കാത്താണ് കണ്ടത് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനം കിട്ടി സന്തോഷമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി ആ ഒരു ഊടുവഴി നേരിട്ട് റോഡിലേക്ക് ചാടുന്നയിടത്ത് ഹോട്ടൽ അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് ഹോട്ടലിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് തന്നെ കയറി ഉമ്മ ആദ്യം കൈ കഴുകി പിന്നെ ഞാൻ കൈ കഴുകി പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ കൈ കഴുകുകയാണ് സുബാനല്ലാഹ് ആ കൈ കഴുകിയ നേരം ഹോട്ടലിലെ ടാപ്പ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കുരു മുഴുവനും കുത്തിയൊലിച്ച് പൊട്ടി അങ്ങ് പോയി അതോടുകൂടി ആ അസുഖം പിന്നെ ഉണ്ടായില്ല ഒരു വേദനയും ബാക്കിയായില്ല ഒരടയാളം പോലും അവശേഷിച്ചില്ല വഹാബി കുടുംബമാണ് എന്തെല്ലാമോ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ് 
അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്തെല്ലാമോ മണ്ടയിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ പെണ്ണ് അന്ന് അഹുലുസുന്നത്തി വൽജമാഅത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി ഔലിയയെ മനസ്സിലാക്കി ലൗ അഖ്സമ അലല്ലാഹി ല അബറഹ ഒരു വാക്ക് ഈ മഹത്തുക്കൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ദിക്രുകൾ ചൊല്ലി തീർത്ത അവരുടെ നാക്ക് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ല അബറഹ ഉടയ തമ്പുരാൻ അത് സാക്ഷാൽക്കരിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഹബീബ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി അതും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ പോലും ഗ്യാപ്പില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ആചിലൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫലം കാണുന്ന അനുഭവം അതായിരുന്നു മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളാഹി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പൊള്ളുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏതാനും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഇത്തിരി മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം പരിഹാരം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനുഭാവൻ ഏറ്റവും വലിയ സൽക്കർമ്മം വേദനിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആശ്വാസം നൽകലാണ് എന്ന് സയ്യിദുൻ അൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഓമശ്ശേരിക്കടുത്ത് തച്ചിയാട് ഞാനൊരു സദസ്സിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നതാണ് സി എം വലിയുല്ലാഹിയെ പറ്റി പറയുന്ന മജിലിസാണ് സംഘാടകർ വേദിയിൽ സ്വാഗതം പറയുന്നു സ്വാഗതം പറയുന്ന ഉസ്താദ് സദസ്സിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് ഈ ഇരിക്കണ നമ്മുടെ ആലിക്കായി സദസ്സിലപ്പോ ആലി എന്ന സഹോദരനുണ്ട് അയാളെ പറ്റിയാണ് സ്വാഗതം പറയുന്നയാൾ സദസ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആലി അദ്ദേഹം വേജാറായി ഒരു ദിവസം കാരണം എന്താണ് വീട്ടിൽ ഏഴു പവനോ മറ്റോ തൂക്കമുള്ള കാര്യപ്പെട്ടൊരു സ്വർണാഭരണം കാണാനില്ല സ്വർണാഭരണമാണ് കാര്യമായൊരു നിക്ഷേപമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നാൽ അതാണ് പഴയ തലമുറയ്ക്ക് കാര്യമായി കണ്ടുവെക്കാനുള്ളത് ഏഴ് പവനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്വർണാഭരണം നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബേജാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടുകാരി ഒച്ചത്തിൽ ബഹളം വെച്ചു എന്റെ മാല കാണുന്നില്ല ആ ഒച്ചപ്പാട് കേട്ട് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും ജാഗരൂകരായി ഇറങ്ങി വന്നു തെരച്ചിൽ തുടങ്ങി സുബാൻ അറബി ആലിക്കായ്ക്ക് ഉറപ്പായി പൊന്നെന്തായാലും കിട്ടൂല നാട്ടുകാർ ഒന്നാകെ തരയാൻ വന്നാൽ സാധനം കിട്ടൂല എന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാകും ആ നേരത്ത് ആ നേരത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടുകാരോട് പോകാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല മാല തരയണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല മാലയെ ചൊല്ലി വിലപിക്കുന്ന കുടുംബം തെരഞ്ഞ് ഉഷാറാക്കുന്ന ആവേശക്കൂട്ടം ഈ മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥ ആ മനുഷ്യൻ എത്തും പിടിയും കിട്ടണില്ല എന്തു ചെയ്യുമെന്നറിയുന്നില്ല വേഗം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വിട്ടു പരിഹാരത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കിടപ്പുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അബുബക്കർ അൽ മദബൂരി അബ്ദസല്ലാഹു സിറഹു അള്ളാഹു ആ ആത്മാവിന് വിശുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ആ മഹാനുഭാവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ കോഴിക്കോട്ട് നഗരത്തിന്റെ ആ ഇടിയങ്ങര മൂലയിൽ മഹാനവറുകൾ വസിക്കുന്ന വീട്ടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഒരായിരം പേരെങ്കിലുമുള്ള ക്യൂ വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ആ ക്യൂവിൽ ഇടം നേടിയിട്ട് ഞാനിത് മൂപ്പരോട് പറയുമ്പോഴേക്ക് സമയം എത്രയാവും അപ്പോഴേക്ക് എന്റെ മാല എവിടെത്തു ബേജാറായ അലിക്കായി അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്തങ്ങനെ ഇരുന്ന് തലക്ക് കൈയും കൊടുത്ത് നിലത്ത് കുത്തിയിരിക്കുന്ന നിസ്സഹായാവസ്ഥ അപ്പോഴാണ് അനൗൺസ് ഓമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആലി വേഗം റൂമിലേക്ക് വരണം ഈ മനുഷ്യന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അയാൾ ഉറപ്പിച്ചു ഇതിനെ പറ്റിയായിരിക്കൂല ഓമശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാമമല്ല ഒരുപാട് ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ ചുരുങ്ങിയതൊരു ഇരുപത് ഗ്രാമങ്ങളെങ്കിലും അവിടെ എത്ര ആലി ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരാലി കയറിപ്പോകുന്നത് കാണാതെ വന്നപ്പോൾ 
പിന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ മെല്ലെ മെല്ലെ മുന്നോട്ട് ചെന്നു വാതിലിക്കൽ നിൽക്കണ ആള് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ പേരെന്താ ആലി നിങ്ങളെ നാടെവിടെ ഓമശ്ശേരി നിങ്ങളോടല്ലേ പറഞ്ഞത് വേഗം വരാൻ ആ മനുഷ്യന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സന്തോഷത്തോടെ ഓടി മുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കൊത്തുബുൽ ആലം സി എം വലിയുല്ലാഹി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേജാറാകണ്ട മാല വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് വെച്ച സ്ഥലം മറന്നു പോയതാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു പോകൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുല്ലാഹി ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയും വ്യക്തമായിരുന്നു അത്രയും ശക്തമായിരുന്നു അത്രയും വത്സല ഹൃദയമായിരുന്നു അത്രയും ആ മഹാനുഭാവൻ മറയില്ലാതെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്തരം വലിയ മഹത്വക്കളെ കണ്ട കണ്ണുകൾ ഭാഗ്യമുള്ള കണ്ണുകളാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചവർ ഭാഗ്യമുള്ള ജന്മങ്ങളാണ് അത്തരം ആളുകളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നു എന്നത് പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അറബിയാകണമെന്നില്ല പഴയ കാലത്തെ നടക്കൂ എന്നില്ല സയ്യിതാകണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു നിബന്ധനയും ഇല്ല അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുമോ പടച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുമോ ആ റബ്ബില് വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുമോ അങ്ങനെ മുന്നേറാൻ ഒരുക്കമുണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ നാട്ടിലും നമ്മെ പോലുള്ള സാധു കുടുംബങ്ങളിലും ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളിലും അള്ളാഹു അവൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്കതാ തരികയാണ് ആ സ്നേഹം തരാൻ പറ്റിയ നല്ല ആളുകളെ അള്ളാഹു വളർത്തി തരികയാണ് ഇത്തക്കുല്ലാഹ അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്തു ജീവിച്ചാൽ അത് വലിയ 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 ചവിട്ടുപടികളാണ് അതിനാരും മതിൽ കെട്ടണ്ട അതിനാരും അതിര് നിശ്ചയിക്കണ്ട അതത്രേ ഉണ്ടാവൂ ഇത്രൊന്നും ഉണ്ടാകൂല എന്നു പറയാൻ ഒരു ജാഹിലിനും അള്ളാഹു സമ്മതം തന്നിട്ടില്ല പറയുന്ന പ്രയോഗം ഈ മുതാലിമിങ്ങൾക്കെല്ലാം തിരിയുന്ന അർത്ഥ തലങ്ങളിലേക്ക് വിശാലമായി നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രയോഗമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ആ വലിയ സാധ്യതകളെ പറ്റിയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് അതുപോലുള്ള മഹത്വക്കളെ ഇനിയും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മുതാലിമ്യങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം മുതാലിമ്യങ്ങളെ വളർത്തണം ആ മുതാലിമ്യങ്ങളുടെ കൈകളിൽ പരിഹാരമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സി എം വലിയുള്ള ഓതിപ്പടിച്ച മുതാലിമാണ് കോളിക്കല് മങ്ങാട്ട് ഇമ്പിച്ചാലി ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെയാണ് വല്ലൂരു ബാക്കിയാത്തിലേക്ക് പോയത് ബാക്കവിയായി തിരിച്ചു വന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ അമ്പത് മുതാലിമ്യങ്ങൾക്ക് ദർസ് നടത്തിയത് ആ മുതാലിമ്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും സ്വന്തം വീട്ടിൽ പ്രാതലൊരുക്കിയത് മുതാലിം ഏത് വന്നപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചു ചെലവ് ചിറ്റടി മീത്തലിൽ ഉണ്ടാകും എന്നു പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർ സഹായിച്ചടത്തോളം സഹായിച്ചു ആ വറുതിയുടെ കാലത്തും അന്നമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മടവൂരിലെ ദിവസം ഒരൊറ്റ ദിവസവും മുടങ്ങിയില്ല പിന്നെ മഹാനവർകളുടെ ഹാലു മാറുകയാണ് ഔലിയ ഇൻ്റെ പടവുകളിലേക്ക് മാറ്റിച്ചവിട്ടുകയാണ് മഹാനവറുകൾ വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് തഹസീലായി വന്ന ഒരു ആലിമാണ് ബാക്കവിയാണ് പക്ഷേ തകഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയില്ല ആ മഹാനുഭാവൻ ആത്മജ്ഞാനികളുടെ വഴിയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അങ്ങനെയാണ് ദഞ്ചിപ്പാടി സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ കോഴിക്കോട് പുതിയറയിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നു മംഗലാപുരം സ്വദേശിയാണ് ആ വലിയ മഹാന്റെ അടുക്കൽ ഓതാൻ പിന്നെയും ചെന്നു കൂടിയത് സാത്വിക ജന്മങ്ങൾ അതൊരു അധിക പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളല്ല നമ്മളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ചില ആളുകൾ ഊഷാൻ താടികൾ അവർ വെറുതെ ബഹളമുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ സന്യാസമില്ല ഇസ്ലാമിൽ പൗരോഹിത്യമില്ല സന്യാസം അവരിട്ട പേരാണ് പൗരോഹിത്യം അവരിട്ട പേരാണ് ആ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മീയത്തെ ആത്മീയ വഴിയിൽ മുന്നേറുന്ന മഹത്വക്കളുടെ നല്ല ഒരു പാതയുണ്ട് ആ പാതയെ ആണ് ആ പാതയെ തള്ളിപ്പറയാൻ നമുക്ക് പാടില്ല 
അതൊരിക്കലും കുത്തുപാളയിലേക്കോ പിച്ചച്ചട്ടിയിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ബോക്സിലേക്കോ മാറ്റിവെക്കാനുള്ളതല്ല അതാണ് ഈഹ്സാന്റെ പാത ഇസ്ലാം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ഈമാൻ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ ഈഹ്സാനും ജബ്രീലി അലഹി ഇസ്സലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് ഹബീബുന സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി നമ്മളോട് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഇന്നല്ലതീന ആമനു വാമിലു സ്വാലിഹാത്തി പോരെ രണ്ടെണ്ണം പോരെ പോരാ വാഹ്ബത്തു ഇല റബ്ബിഹിം ഈമാൻ വേണം അഖീദ ശരിയാവണം അമിലു സ്വാലിഹാത്തി ഇസ്ലാം പൂർത്തിയാകണം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അമ്പാടും പോ വേണം അതു മതിയോ അതു മതിയോ ഈമാനു ഇസ്ലാമും മാത്രം പോരാ വാഹ്ബത്തു ഇല റബ്ബിഹിം റബ്ബിലേക്ക് മുറിഞ്ഞു വീണു റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങോട്ടടുത്തു ചെന്നു പിന്നെയും പിന്നെയും അടുത്തു ചെന്നു കുടുംബം തടസ്സമാണെങ്കിൽ കുടുംബം വേണ്ട പണം തടസ്സമാണോ പണം വേണ്ട ഭക്ഷണം തടസ്സമാണോ നിയന്ത്രണം വെച്ചു പോയി ഉറക്കം തടസ്സമാണോ എന്നാ പിന്നെ ആ ഉറക്കത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ തീരുമാനമായി ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരേച്ഛയാണെന്ന് സെയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി മാനപ്പെട്ട അബ്ദുസ്വപൂർവാഹ സന്തങ്ങൾ എല്ലാരിരിക്കും തഹജുദിന്റെ ഫലീലത്തെ എനിക്കറിയാം ചൊവ്വാല് മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോറ്റാലുള്ള പുണ്യം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് നോമ്പ് വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് തഹജുദ് പതിവാക്കാൻ നമുക്ക് പലർക്കും കഴിയുന്നില്ല കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ ശല്യം ചെയ്തോ തഹജുദ് സ്കരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നോട് മസിലു പിടിച്ചോ നിങ്ങളെ നോമ്പ് വിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല ഇല്ല ഊമാനപ്പെട്ട കൂറാത്തങ്ങൾ സയ്യിദ് ഫദുൽ കോയമ്മത്തങ്ങൾ ബുഹാരി അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദർജയറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് നാഫി ആയ അഴിൽമ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ നയിക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് അള്ളാഹു ഒരുപാട് തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ തങ്ങൾ പാപ്പനോട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾ യുമേക്കോ പറ്റൂല നിങ്ങളെ കൊള്ളു കൊല്ലും നിങ്ങൾ യുമേക്കോ പറ്റൂല ഉണ്ടായി ഇക്കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ആ മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറുത്തു വാരിക്കളയും നിങ്ങൾ ഉപ്പാന്റെ കബറ് ഞങ്ങൾ കൊത്തി വാന്തിയിട്ട് കടലിൽ കൊണ്ടുപോയിടും ആ ശരീരം ഇമ്മാതിരി ജന്തുക്കൾ ഇമ്മാതിരി ശത്രുക്കൾ അത് ഉഗാണ്ടയിലല്ല അത് നൈജീരിയയിലല്ല അന്തമാൻ കാടുകളിലെ ഒടുക്കാത്ത നരഭോജികൾ ജറവകൾ അങ്ങനെയല്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എട്ടിക്കുളത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച മൂമിനിങ്ങൾ ജുമ മുടക്കിയിട്ട് ബഹളം വെക്കുകയാണ് പള്ളി എറിഞ്ഞു പൊളിക്കുകയാണ് മിമ്പർ തല്ലി തകർക്കുകയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ദ്രോഹം ചെയ്യുകയാണ് ബുർഹയിട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ അന്യ പുരുഷന്മാരെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഈ തമ്മാടിത്തത്തിന് ഫത്വ കൊടുത്തവരാരാണ് ഫത്വ കൊടുത്തവരാരാണ് അവർ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ രക്ഷപ്പെടുമോ ശരിക്കാലോചിക്കണം മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളാഹി അതിനുത്തരം പണ്ടേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പത്തുവ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഇതാ അവഹറത്തിൽ ബിദഉ വസകത്തൽ ആലിമു ഫഅലൈഹി ലഅനതുല്ലാഹ് അമ്മാദിരി തമ്മാടിത്തം റമദാനിൽ ജുമുഅ പോകാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ബഹളം വെക്കുക സ്വന്തമായി ജുമുഅയില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ജുമ നിസ്കരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല നോമ്പ് നോച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ പരസ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പള്ളിക്കുള്ളിൽ കയറി അന്യപുരുഷന്മാരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും തൊട്ട് ഉതു മുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തമ്മാടിത്തം ഏ തമ്മാടിത്തം നിർത്താമെന്ന് നിർത്തണമെന്ന് പാടില്ലെന്ന് ഒരു മുസ്ലിം അരി പറഞ്ഞോ ഒരു തങ്ങള് പറഞ്ഞോ ആലോചിക്കണം സി എം വലിയുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആദർശബോധം എത്രമേൽ പ്രസക്തമാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ആ മഹാൻ ചൊല്ലിത്തന്ന വാചകങ്ങൾ ശരിയാം വണ്ണം പുലരുന്നത് നമ്മളൊരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ സമാധാനം നിലനിർത്തി തരട്ടെ നല്ലവരെ അള്ളാഹു വളർത്തി തരട്ടെ തിരിച്ചറിവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിത്തിരിയെങ്കിലും മനസ്സിലുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ സഹജീവികളെ 
മനുഷ്യ കോലത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു പ്രമോഷൻ നൽകി ആദരിച്ച് വളർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തഹജുദ് നിസ്കാരം പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ശവ്വാല സുന്നത്ത് നോമ്പ് പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നേ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരും തടഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോട് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്താണ് എനിക്ക് തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്താണ് എനിക്ക് സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ നോൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ തീറ്റി പോറ്റുന്ന അവന്റെ തടീച്ചയാണ് അത് അനങ്ങാൻ സമ്മതിക്കൂല എണീക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല പട്ടിണി കിടക്കാൻ കൂട്ടാക്കുകയില്ല നോമ്പ് നോൽക്കാൻ സഹകരിക്കൂല ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തില് ആ ജസതിനെ ഒന്നും മെരുക്കാൻ എന്നിട്ട് തഹജുതങ്ങ് ശീലിപ്പിക്കാൻ നോമ്പങ്ങ് പഠിപ്പിക്കാൻ മഹത്തുക്കൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ആ തീരുമാനത്തിന്റെ സകല കോച്ചിങ്ങും ഹബീബ് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതാണ് ാണ് മനുഷ്യൻ പുരോഗമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക വെല്ലൂരിൽ പോയി വാക്കവിയായി വന്ന് സുന്ദരനായി നാട്ടില് നിറഞ്ഞു നിന്ന് മുതരിസും കാളിയുമായി ഉപ്പയുടെ പാരമ്പര്യം പൂർണമായും പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിൽ മുടി ചൂടാ മന്നനായി വിലസുന്ന സി അമ്പലിയുള്ളാഹി ശമ്പളം ഒഴിവാക്കി അന്നവും ആഹാരവും പരിമിതപ്പെടുത്തി വിവാഹം മാറ്റിവെച്ച് ആ മഹാൻ ആത്മജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് അങ്ങിറങ്ങിപ്പോയി ദഞ്ചിപ്പാടി സുലൈമ മുസ്ലിയാരുടെ ചുറ്റും തൻ്റെ ജീവിതത്തെ അങ്ങ് നിയന്ത്രിച്ചു കെട്ടി സുലൈമ മുസ്ലിയാരുടെ ശിഷ്യനാണ് ഖുത്തുബ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ സാഹിബ് ഭടുക്കൽ മംഗലാപുരം ആ മഹാനോടൊപ്പം തൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങ് മാറ്റി മുറിച്ചു കെട്ടി അവിടെയാണ് ആ മഹാൻ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ചുവടു മാറ്റിയത് അവിടെയാണ് വളർച്ച എളുപ്പമായത് അങ്ങനെ പടിപടിയായി മുന്നോട്ട് കയറിപ്പോയപ്പോൾ അള്ളാഹു അത്തരം വത്സല ദാസന്മാർക്ക് നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾ ഈ മഹാന വ്യക്തിത്വത്തെയും അള്ളാഹു കനിഞ്ഞു നൽകിയപ്പോൾ ആ മഹാന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ആ മാറ്റങ്ങൾ കാട്ടിലൊതുങ്ങിയില്ല വസാലിമാമ് കാട് കയറിയ കാലമുണ്ട് ജീലാനി തങ്ങൾ കാട് കയറിയ കാലമുണ്ട് പിന്നെ സമൂഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഉപകാരം നൽകിയ ഉജ്വലമായ പൂത്തുലഞ്ഞ ഒരു കാലമുണ്ട് ഹസാലി ഇമാമിന് അതേപോലെ ഇരുപത്തഞ്ചാണ്ടോളം ചുറ്റി നാടെന്നോവർ എട്ട് കൊല്ലം ചുറ്റി നടന്നിട്ട് മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളാഹി കഠിനമായ റിയാളകളിലൂടെ നഫ്സിന് മൂക്കുകയറിട്ടു ിലേക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ തളച്ചു ഉന്നത മർത്തവകളിൽ ആ മഹാനുഭാവൻ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു പടച്ച തമ്പുരാൻ സ്നേഹം വാരിക്കോരി നൽകിയപ്പോൾ അതിരുകളില്ലാതെ ആ മഹാനുഭാവന് വളർച്ച എളുപ്പമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനുഭാവൻ കേരളത്തിലെ ഉലമായിനെ സുന്ദരമായി വളർത്തിയത് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണം അവിടെ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണം അവിടെ ആ കോഴ്സ് തുടങ്ങണം ഇവിടെ സമ്മേളനം നടത്തണം പണം ഞാൻ തരും ആരും മുടക്കിയാലും ആ സമ്മേളനം വിജയിക്കും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാനുണ്ട് അലഹമില്ല ഒരിക്കൽ പോലും കൈയൊഴിഞ്ഞില്ല മാറ്റിക്കളഞ്ഞില്ല മഹാനുഭാവൻ വാക്കു ലംഘിച്ചില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ഇന്നലകളിൽ ഇല്ലാത്തത് മുഴുവനും സുന്നി പ്രസ്ഥാനം നേടിയെടുത്തത് ആ വലിയ മനുഷ്യൻ നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈൻസ് വരച്ചു തന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ മഹാഗുരു നമുക്കുണ്ടാക്കി തന്ന പ്ലാനുകളിലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളർന്നത് ഉയർന്നത് ഇപ്പോഴും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റഹ്മാനായ റബ്ബ് 
സ്വർഗലോകത്തു കൂടി ആ മഹത്വക്കളെ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അമലുകൂടി പൂർത്തിയാകുന്ന ഘട്ടമാണ് ഹജ്ജ് സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് ഹജ്ജിനെ പറ്റി ഒരു നടുനീളൻ സൂറത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജിനെ പറ്റി ആ ഹജ്ജിനെ വിശദീകരിച്ചിടത്ത് ഒടുവിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അടിക്കുറിപ്പാണ് അവസാന വാചകങ്ങളാണ് ഇലാഹുക്കും ഇലാഹും വാഹിദ് ഹജ്ജിലൂടെ സാർത്ഥകമാകുന്നത് തൗഹീദാണ് തൗഹീദ് മാത്രം പോരാ ഫലഹു അസ്ലിമു ഇസ്ലാമും പൂർത്തിയാകണം തൗഹീദും പിന്നെ ഇസ്ലാമും ഈമാനും ഇസ്ലാമും രണ്ടും മതിയോ പോരാ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു മാർഗമുണ്ട് ആ ആളുകൾക്കാകട്ടെ ബിഷാറത്ത് ബിഷാറത്ത് ബുഷ്റ സുവിശേഷം അതാണ് കറാമത്ത് അതാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ആ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം പടച്ച തമ്പുരാൻ അവർക്ക് കൊടുത്ത ബഹുമാനം ആ ബഹുമാനം അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ലോകത്തെ സകല മുമിനോടും സൂറത്തിൽ ഹജ്ജിലൂടെ അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇലാഹുക്കും ഇലാഹും വാഹിദ് മനസ്സിലായല്ലോ ഫലഹു അസ്ലിമു ആ റബ്ബിന് കീഴൊതുങ്ങിയാൽ വബശ്ശിരിൽ മുഹ്ബിത്തീൻ മുഹ്ബിത്തീങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് പറഞ്ഞാ കേൾക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ മക്കൾക്ക് അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ട ജനങ്ങളാകുന്ന ഭക്ത ജനങ്ങൾക്ക് ബഷിർ അവർക്കാണ് സുവിശേഷം അവർക്കാണ് സന്തോഷം അവർക്കാണ് ആനന്ദം ഒരു പിരിവുകാരൻ വന്നാൽ നമ്മൾ നെഞ്ചൊഴിയുകയാണ് നമ്മൾ നിസ്സഹായരാണ് വീട്ടിലൊന്നും എടുക്കാനില്ല ആ വീട്ടിലേക്കാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പിരിവുമായിട്ട് രണ്ടാളുകൾ കയറി വന്നത് ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പാരവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്കങ്ങ് സഹിക്കാം വേറെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ റഹ്മാനായ റബ്ബേ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യ ബേജാറാണ് ഈ ബേജാറ് സി എം വലിയുള്ളാക്കില്ല ഉണ്ടായ പറ്റൂല അള്ളാഹു ആ ബേജാറാണ് പരിഹരിച്ചെടുത്തു നിങ്ങളെ വരുത്ത ആര് വന്നാലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോളി അത് ഞാൻ ഏറ്റ് അങ്ങനെ കൊടുത്തോളി അത് ഞാൻ ഏറ്റ് അസുഖല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പ അസുഖം മാറ്റിക്കൊടുക്കും ഇഷ്ടദാസന് റബ്ബ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് അതാണ് കൊടുത്തത് രണ്ടേ രണ്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അഞ്ചും എട്ടും കൊല്ലം ചികിത്സിച്ച് മാറാത്തത് പത്തും ഇരുപത് ലക്ഷവും ചെലവിട്ടിട്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറാത്തത് ഷെഹുനാ സി എം വലിയുള്ള മാറ്റിക്കൊടുത്തു എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും കൊല്ലം കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെ കേസായി നീണ്ടുപോയ അലമ്പ് കേസുകൾ ആ കേസില്ല ഓനെ ഞാൻ പുറത്താക്കി ഞാൻ ആ പറമ്പ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ഷെയ്ഹുനാ സി എം വലിയുള്ളാഹി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത തവണ കോടതിയിൽ പോയാൽ ജഡ്ജി വായിച്ചു കേൾക്കുന്ന വിധി ന്യായത്തില് ഈ മഹാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബേ വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറില് ഒരു മുപ്പത് പേരെങ്കിലും ആ മഹാനെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാകും ആ മുപ്പത് പേരില് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പേർക്കും അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന പോസിറ്റീവായ മറുപടികൾ ആ മഹാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയും അത്രയും ആളുകൾക്ക് സന്തോഷമാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതിനപ്പുറം മുപ്പതാമത്തെ മനുഷ്യന് ഒരു പക്ഷേ ഒരു വരവ് കൂടി വരേണ്ടി വരുമായിരിക്കാം അയാളും നിരാശനല്ല അയാളും ഒരിക്കലും പരാജിതനല്ല ഈ രൂപത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾ ഒരു ദശാബ്ദം മുഴുവനും അല്ല രണ്ട് ദശാബ്ദം മുഴുവനും ഒരു വീട്ടിലങ്ങനെ വിശ്രമിച്ചിട്ട് വന്നവർക്ക് മുഴുവനും വാരിക്കോരിക്കൊടുത്തൊരു മഹാത്മാവ് അതിനു മുമ്പ് നാട് ചുറ്റുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും കാണുന്ന ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവനും സാധുക്കളെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ ഒരു മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ കൊടുത്ത കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവർ കൊടുത്തത് തേങ്ങാപ്പൂളാണ് കൊട്ടനാവിലാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിലെ പഴയ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ഒരു മടിയുമില്ല ഒരു ജാടയുമില്ല അവർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് മന്തിരിപ്പായി എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ആ ഒരു പുൽപ്പായയാണ് 
അവർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ആ തലപ്പാഴ അതിൽ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് സുഖമായിട്ട് അവിടെ വിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് രാവും പകലും താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് മുഴുവനും പിന്നീട് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേമാരി നമുക്കൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ജാടകളില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് അഹങ്കാരം തീണ്ടാത്ത മനുഷ്യനാണ് മറകളില്ലാതെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു വെച്ച പുസ്തകമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മഹാത്മാവിനെ കിട്ടിയവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ കണ്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആ മനസ്സിൽ പേര് കൊത്തിവെച്ചവരാണ് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അവിടുത്തെ ഉസ്താദാണ് താജുൽ ഉലമ ആ മനസ്സിൽ പേര് കൊത്തിവെച്ച ആളാണ് ഇമ്പിച്ചാലി ഉസ്താദിനടുക്കൽ ഓതി പഠിച്ച കാലം മഹാനായ ഷെയ്ഖു നാസി അംബലിയുല്ലാഹി മുത്ത അല്ലിമാൻ കാന്തപുര ഉസ്താദ് മുത്ത അല്ലിമാൻ വല്ലാത്ത സ്നേഹമാൻ ആ മഹല്ലില് ആ മനസ്സില് പേര് കൊത്തിവെച്ച ആളുകൾ ഈ കത്തറമ്മലെ ഈ ബുസ്താനാബാദിലെ ഈ തണ്ണിക്കൊണ്ടുങ്ങലിലെ സാധുക്കളായ പല പാമര സഹോദരങ്ങളും അവരുടെ ഭാര്യമാരും ഏതാന്ന് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സിലാകും പേര് ഒരുപക്ഷെ ചോദിക്കും രണ്ടാമതൊരു വട്ടം പറയേണ്ടി വരില്ല നമുക്കൊക്കെ ആ മനസ്സിൽ ഇടമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളെ കുറിച്ച കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടുന്ന് നന്നായി നമ്മൾ ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ആലോചിക്കുമായിരുന്നു കിണറിന് സ്ഥലം എവിടെയാണ് നേരെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരും ഉറപ്പാണ് ആ കിണറ് ആ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും വെള്ളം കൊടുക്കാൻ മതിയാകും ഗൾഫിൽ പോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാശി പിടിച്ചു പോയ ആളുകളുണ്ട് അവർ തൽക്കാലം ഉസ്താദിനെ മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ പോയി നേരെ ഗൾഫിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് ജയിലിൽ മൂന്നും നാലും കൊല്ലം തടവില് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളാഹി അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ആ മഹാൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ല കാലു പിടിച്ചു മാപ്പ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ഞാനതൊന്നും പറയുന്നില്ല രാമനാട്ടുകാരെ ഒരു പള്ളിയിൽ ഹൊത്തുമ നിർവഹിക്കുന്നു വിനീതനായ ഞാൻ പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് എൻ്റെ മഹല്ലിന് നേരെ അപ്പുറത്തുള്ളൊരു പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ കുറെ പരിഷ്കാരികളാണ് വക്താക്കളും നേതാക്കളും ആ പരിഷ്കാരികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ മിമ്പറിൽ കയറി മലയാളം തുടങ്ങി കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര് കൂറ്റനാട് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖുന കാന്തപുര ഉസ്താദ് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ഇപ്പണി ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു മൊയിലിയാര മസാല അറബിയിലല്ലേ ഹൊത്തുബോധണ്ടത് ഞാൻ അറബിയിൽ ഫുള്ള് ഹൊത്തുബോധനുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മുമ്പ് മിമ്പർമ കയറണ്ടെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ മിമ്പർമന്ത് കുറച്ച് മലയാളവും ആണ്ട് പറയും അതിനിപ്പം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു മൊയിലിയാര് മസാല ഉണ്ടാക്കി നാട്ടുകാർക്ക് നന്നായി ബോധിച്ചു ഒലമാനെ വെറുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മുപ്പത് കൊല്ലമോ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലമോ അങ്ങനെ കൊതുബ നിർവഹിച്ച ഒരാൾ നാട്ടുകാർ അയാൾക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി വാങ്ങിക്കൊടുത്തു ആ വ്യക്തി സുന്നിയാണോ ആണ് സുന്നിയാണ് അറബിയിലാണോ കൊതുബ നിർവഹിച്ചത് അറബി തന്നെ കൊതുബ നിർവഹിച്ചത് ആ കൊതുബ സഹീഹാണോ സഹീഹാണ് പക്ഷേ ഈ അതബ് കേടും ഗുരുത്തക്കേടൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒലമാന് മുപ്പരോട് വെറുപ്പായിരുത്തു നാട്ടിലെ സജ്ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ്റെ മോന് എന്നോട് നേരെ പറയാൻ ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് പോയി ഗൾഫ് പോകാനുള്ള പൂതിയുണ്ട് സി എം വലിയുള്ളാൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ പോയി സി എം വലിയുള്ളാൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് പേര് ചോദിച്ചില്ല നാട് ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ റൂമിൽ കയറി സലാം പറഞ്ഞു എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു ഗൾഫിൽ പോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യ എൻ്റെ ബാപ്പനോട് മിമ്പർമരുള്ള തോന്നിയാസം നിർത്താൻ പറ സുഹാനല്ലാ പേരറിയോ നാടറിയോ പരിപാടി അറിയോ ബാപ്പമാരെ പരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മക്കളെ പരിചയം ഉണ്ടാവോ കോഴിക്കോട്ട മുറിയിലേക്ക് കയറിയതാണ് പുറം തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് സന്ദർശകർക്ക് പലപ്പോഴും അവിടുന്ന് പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് പുറം തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല വർത്തമാനം കൊണ്ട് പുറം തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ശരീരത്തിൻ്റെ കിടപ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നു പലപ്പോഴും അങ്ങനെ കിടക്കണ ഷെയ്ഹുന ഈ വ്യക്തി അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ സലാം മടക്കിയോ ആവോ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഗൾഫ് പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വേപ്രാളപ്പെടുകൻ ആദ്യം നിന്റെ ബാപ്പനോട് അത്തോന്യാസം നിർത്താൻ പറ സുബാനല്ലാ ഷെയ്ഹുന സി എം വലിയുള്ളാഹി പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ബാപ്പ മോനോട് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ പോയി നേരെ ജയിലിലേക്ക് 
പിന്നെ ആല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പാപ്പ ആരാന്ന് മനസ്സിലായി സി എം വലിയ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി ഹുത്തുബൈ നിസ്കാരം ഒക്കെ എങ്ങനെയാ വേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലായി സുബാനല്ല തിരിച്ചറിവുകൾ വൈകി പോകുന്നതാണ് പ്രശ്നം തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് നൽകാനുള്ള സന്ദേശം അള്ളാഹു സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നല്ല ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പടച്ചതമ്പുരാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അത്തരം ആളുകളെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു ഓറൊക്കെ പറയണം എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും വെറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുത്തോട്ടെ അത് അഭിമാനമാണ് സന്തോഷമാണ് അതാണ് മുജമ്മൾ നൽകുന്ന സന്ദേശം അതാണ് ഇമാം ഷാഫഴി നൽകുന്ന സന്ദേശം അഹുലുബൈത്തിന്റെ മഹത്വം ഞാൻ പറയും അപ്പൊ എന്നെ ചില ആളുകൾ റാഫിലി 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 എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കി അഹുലുബൈത്തിന്റെ മഹത്വം പറയാനുള്ളതാണ് അത് പറഞ്ഞാലേ ഇവിടെ നീ നിലനിൽക്കൂ അത് പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾ റാഫിലിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ സകല ഇൻസും ജിന്നു ഒക്കെ കേട്ടോളി ദുനിയാവ് എല്ലാരും കേട്ടോളി ഞാൻ റാഫിലിയാണ് ഇട്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റാഫിലി പാടില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് അത് ബിദാത്ത് പ്രസ്ഥാനമാണ് ആ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഇമാം ഷാഫിഴിക്ക് പൊരുത്തമല്ല പക്ഷേ ഗോസിപ്പുകൾ കാർട്ടൂണുകൾ പലരുടെയും കമൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഉള്ളത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മെ മുദ്ര അടിച്ച് ആളാകാനാണ് പലരും ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ടിട്ടൊന്നും പേടിക്കൂല അതാണ് ഇമാം ഷാഫഴി പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആണത്വം മഹത്വക്കളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം കഴിയണം ആ മഹത്വക്കളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം ആ മഹത്വക്കൾ നമുക്ക് കയറി പിടിക്കാനുള്ള കോണിപ്പടികളാണ് ലാസ്റ്റ് ബസ്സാണത് അത് മിസ്സായാൽ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെയുള്ളത് മുഴുവനും മിസ്റ്റേക്കാണ് ആ ടേക്ക് നമുക്ക് പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നല്ലവർക്കൊപ്പം കൂടുക തവഫനി മുസ്ലിമൻ നമ്മുടെ വലിയ പൂതി ആ പൂതിക്ക് എളുപ്പമുള്ള പരിഹാരം അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മർക്കസിലെ മുതരിസായിരുന്നു കെ എസ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ റമദാനിൽ പത്താം ദിവസം കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വഫാത്തായി പോയി അള്ളാഹു ദറജയറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മാടവന ഇബ്രാഹിം കുട്ടി മുസ്ലിയാരെ പോലെ വലിയ വലിയ അലിമിങ്ങൾ ആ മഹാനുഭാവന്റെ ദറസിലെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുര ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വല്ലൂരിലെ ശരീഖാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ദയ്യുബന്ധിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഇസ്മായിൽ ഉസ്താദ് സമാജത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയും കെ എസ് ഉസ്താദ് സമാജത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റുമാണ് അപ്പൊ കെ എസ് ഉസ്താദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് ആ കെ എസ് ഉസ്താദിന്റെ ജനാസ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ വീട്ടില് ഞങ്ങളൊക്കെ പോയപ്പോൾ കെ എസ് ഉസ്താദിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ മുണ്ടക്കുളം മുഹമ്മദ് ബാഖവി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാന് ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ കണ്ണു അണ്ടോൺ ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ ശരീഖാണ് വെല്ലൂരിൽ ഞാൻ പറമ്പിൽ ബസാറിൽ ദർശ നടത്തിയിരുന്നു പറമ്പിൽ ബസാറിൽ ദർശ നടത്തുന്ന കാലത്ത് ഒരു ദിവസം കോഴിക്കോട്ട് ഷൈഹുനയെ കാണാൻ പോയി പോകാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ കേട്ടു പറമ്പിൽ ബസാറല്ലേ ഷെയ്ഹുന ഇ കെ ബൂക്കർ മുസ്ലിയാരും സഹോദരങ്ങളും എഴുത്തച്ഛൻ കണ്ടി തറവാട്ടിലെ ആലിമിങ്ങളും ആ നാട്ടിൻ്റെ വലിയൊരു സമ്പാദ്യമാണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ ആത്മീയമായ വലിയ പവറുള്ള മഹാൻ മോഹാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഇ കെ ഉമർ ഹാജി അൽ ഖാദിരി കുന്നംകുളത്തും മരത്തങ്കോട്ടും പഴുന്നാനയും അവിടെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ദർസ് ഇപ്പം നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടത്രേ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മുണ്ടക്കുളം ബാക്ക വിസ്താദ് പറയാണ് സി എം അലി ഉള്ളാനെ എന്നും കോഴിക്കോട്ടയെ കാണാലോ ഉമ്മറാജിനെ എപ്പോഴും കാണൂല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഒന്ന് ഉമ്മറാജിനെ കണ്ടാലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വീട്ടിലേക്ക് പോകാനിരുന്നപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു മൂപ്പര് കുന്നംകുളത്തുനിന്ന് ഇപ്പം വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ മൂത്രച്ചൂടും അസുഖവും വേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോണ്ട അതൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് സന്തോഷായി വൈകുന്നേരം വേണമെങ്കിൽ പോകാം എന്നാരോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ നിർദ്ദേശത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച് നേരത്തെ ആലോചിച്ച പോലെ തന്നെ സി എം വലിയുള്ളാനെ കാണാൻ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളാനെ കോഴിക്കോട്ട് പോയിട്ട് കണ്ടു പറമ്പിൽ ബസാറിലെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറാജി വന്നിട്ടുണ്ട് 
ആനായ ശൈഹുന സി എം വലിയുള്ള ആ നിമിഷം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഉമറാജി വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അസുഖമായിട്ട് വന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു കാണാമെന്ന ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നു അവർ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ വരുന്ന വരവ് തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് മറാജിനെ കാണുക നമുക്ക് നൽകാൻ ഒരു നല്ല ബിഷാറത്തുണ്ടല്ലോ ഒരു നല്ല സന്തോഷം മൂപ്പരോട് പറയാനുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പുറത്തെ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് മൂപ്പരെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പള്ളിയിൽ കണ്ടു പോകാം മുണ്ടക്കുളം ബാക്ക വിസ്താദ് പറയുന്ന മഹാനായ ഷെയ്ഹുന സിഎം വലിയുള്ളാനെ കണ്ട് ഈ സംസാരങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തിരിച്ചു വന്ന് ഇ കെ ഉമർ ഹാജിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി അവിടെ പിന്നെ സന്ദർശകരും ബഹളമൊന്നുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഇ കെ ഉമർ ഹാജിയെ കണ്ട് സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂപ്പര് ചിരിച്ചു മൂപ്പര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സി എമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് കോഴിക്കോട്ട് പോയി മൂപ്പരിൻ്റെ സൂക്കേട് മാറ്റി ഇപ്പൻ്റെ സൂക്കേട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി ഇനി ബാക്കി എന്താ പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളി സുഹാനല്ലാ ഈ മഹത്വക്കൾ തമ്മിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ സജീവമാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്രയും ശക്തമാണ് നമുക്കെന്തറിയാം നമ്മൾ നെറ്റ് ഇപ്പൊ കണ്ടതല്ലേ നമുക്ക് ബന്ധം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതിൻ്റെയൊക്കെ വിസ്താരം ഇപ്പോഴല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ ഈ ചിലന്തി വലയുടെ ചെറിയ നൂല് ബന്ധങ്ങളെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ആ ചിലന്തി വല തന്നെ നജസാണോ അല്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫസൽ കോയമ്പത്തങ്ങൾ വാട്സപ്പിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞത് ആ നജസി നമ്മളൊക്കെ വല്ലാതെ പിടികൂടിയാൽ ഒതുവെടുത്താൽ ശരിയാവൂല നിസ്കാരം ശരിയാവൂല പടച്ചോം കാത്തുരക്ഷിക്കു മാറാകട്ടെ നെറ്റ് ഞമ്മക്കറിയാവുന്ന നെറ്റ് ഇപ്പം അതാണ് അല്ലെ പിന്നെ കടപ്പുറത്തോ മറ്റോ പോണ്ടിരുന്നു അച്ഛൻ എന്തെടുക്കാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മോൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാണ് ചങ്ങായി വലയിൽ മീനോ തവളയോ ഉണ്ടോ നോക്കുകയാണ് അല്ലാ നമ്മക്കാകെ അറിയാവുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് നെറ്റാണ് അല്ല ഇവർക്കിടയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ഇവർക്കിടയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ആ ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഔസുല്ലാമിന്റെ കറാമത്തല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ കബീർ ഡിഫായി തങ്ങളെ കറാമത്തല്ല നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ഏഷ്ടത്തിയും അനുജത്തിയും രണ്ടുമ്മമാർ പെറ്റിട്ട രണ്ടു മക്കൾ അനുജത്തി പെറ്റിട്ടതാണ് ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെയും ഉമർ ഹാജിയെയും അങ്ങനെ കുറച്ചു മക്കളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും ജ്യേഷ്ഠത്തി പെറ്റിട്ടതാണ് സി എം വലിയുള്ളാഹിയെ അതുപോലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ വലിയ കുറച്ചു പ്രതിഭകളെ അതൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലായിരുന്നു നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു അസുഖം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം മാറുമായിരുന്നു മാറിയ വിവരം അപ്പുറത്തെത്തുമായിരുന്നു നമുക്ക് എന്തറിയാം നമുക്ക് വിളിച്ചു കാട്ടാനറിയാം നമുക്ക് കൂകി വിളിക്കാനറിയാം നമുക്ക് കളിയാക്കാനറിയാം നമുക്ക് ബടായി പറയാനറിയാം ആ മണ്ടത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഴുവനും മൂമിനിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണം നമ്മൾ ഈ കുഫ്രുമായിട്ട് നടക്കരുത് നമ്മൾ ഈ കിബുറുമായിട്ട് നശിക്കരുത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും യുക്തിവാദം മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ വിലയിരുത്തണം റസൂറുള്ളാ തങ്ങൾക്ക് ഈ ഉമ്മത്തിനോടുള്ള വാത്സല്യം തിരിച്ചറിയണം എന്നിട്ട് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ നന്നാവൂ അപ്പോഴേ നമുക്ക് നേരം വെളുക്കൂ അപ്പോഴേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടൂ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് സാന്ദർഭികമായി വിനീതമായി ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വരികൾക്ക് അവസാനം കുറിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവേലത്ത് സാധാത്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ ദറജയറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവേലത്തൊരു നാട്ടിൻ്റെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മലയാള പേരാണോ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവാ ഇലത്താണ് അവലൂന അവാ ഇലത്ത് അത് മുൻനിരക്കാർക്ക് പറയുന്ന അറബ് പേരാണ് അവാ ഇലത്ത് സാദാത്ത് അത് സമൂഹത്തിൽ മുന്നിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ മഹത്വക്കളാണ് ആ അവേലത്ത് തങ്ങന്മാർ അവർ ചേമ്പും ചേനയും വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് മക്കൾക്കാർക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏക്കർ കണക്കിന് പറമ്പുണ്ടായിരുന്നു പറമ്പും കാണാനില്ല ചേനയും ചേമ്പും അതും കാണാനില്ല പക്ഷെ അവർ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ആലിമീങ്ങളെ നല്ല മുത്തലിമീങ്ങളെ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളെ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ടും നാട് കറങ്ങിയിട്ടും പണം ചെലവാക്കിയിട്ടും 
സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അഹ്ദൽ അവേലത്ത് പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ബിച്ചു കോയ തങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ദറജ എത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ മഹത്തുക്കളോട് എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുല്ലാഹി അവർകൾക്ക് സി എം വലിയുല്ലാഹി അവേലത്ത് നിത്യ സന്ദർശകനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുല്ലാഹിയുടെ ഉപ്പ കുഞ്ഞു മാഹിങ്കോയ മുസ്ലിയാർ വലിയ ആരിഫായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല കലാകാരനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ കയ്യെഴുത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആസ്മാവും റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ച നല്ല കയ്യെഴുത്ത് അവേലത്തെ തറവാട്ടു ഭവനത്തിൻ്റെ ചുമരിൽ ആ മരപ്പലകകളിൽ നമുക്ക് ഇന്നും തെളിഞ്ഞു കാണാമെങ്കിൽ സുബാൻ അറബി ഒരുപാട് ആ തങ്ങൾ വരി അങ്ങനെ അത്തരം മഹത്വക്കളെ ഈ സമുദായത്തിന് ഈ സയ്യിദുമാർ വളർത്തി തന്നതാണ് ഈ ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ സയ്യിദുമാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആലിമീങ്ങളെ വളർത്താനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് റഹ്മാനായ റബ്ബ് സജ്ജനങ്ങൾക്ക് എമ്പാടും നൊന്തു ജന്മം നൽകിയ ഈ നാട്ടിന് ഇനിയും ആ വലിയ സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ വരും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയൊക്കെ അവിടുത്തെയൊക്കെ പൊരുത്തം പോലെ അബ്ദുസബൂർ തങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ മുത്തു തങ്ങളൊക്കെ ഈ പരിപാടിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം നൽകും എന്നോർമ്മിപ്പിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വരികൾ അവസാനിപ്പിക്കൊത്തു ഇതിലെങ്ങനെയാണ്ട് പോയാൽ താമരശ്ശേരിയിലെ കടവൂരിലെ സുന്നിപ്പള്ളി കടവൂര് പള്ളിയിൽ ഓമാനപ്പെട്ട അണ്ടോണോ സ്ഥല ദർശ നടത്തുന്ന കാലം രാവിലെ നാട്ടുകാർക്കും മാലിമുകൾക്കും കൂടി സംബന്ധിക്കാവുന്ന ഒരു ദർസ് മഹാനായ അണ്ടോണോ വൈദ്യ മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് കബറുശാലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ സമസ്തയുടെ പഴയ അവിഭക്ത സമസ്തയുടെ മുഷാവറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരു അണ്ടോണോ സ്ഥാദിൻ്റെ ദർസ് കാന്തപുര ഉസ്താദിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം രാവിലെ നടത്തുന്ന ദർസ് മാലിമീങ്ങൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും കൂടി സൗകര്യമുള്ളൊരു ദർസ് കടവൂര് പള്ളിയിൽ ആ പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആ ദർസിൽ ശ്രോതാവായി മഹാനായ സി എം വലിയുല്ലാഹി ആലിമാൺ ഹുത്തുബാൺ വലിയ മഹാനാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഒരു വഴി ബോക്കനാണ് ഒരു മുസാഫിറാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മുത്താലിമാൺ ആ മഹാൻ ആ ദർസിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം കുത്തിയിരുന്നു കേൾക്കേണ്ടതെല്ലാം കേട്ടു പിന്നെ മാലിമീങ്ങൾ മദ്രസയിലേക്ക് പോയി സാധാരണക്കാർ അവരെ ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഈ മുസാഫിർ നല്ല റോഡും മേൽക്ക് കയറി ഹൈവേയിൽ അങ്ങനെ കയറിയപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഒരു പോലീസ് ജീപ്പ് അങ്ങനെ വരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ കരാള ദിനങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം പോലീസ് ജീപ്പാണ് വരുന്നത് രാവിലെ ആ പോലീസ് ജീപ്പ് ഹൈവേയിലൂടെ നാട്ടുകാർ പേടിച്ചും പതുങ്ങിയും ഒക്കെയാണ് പോലീസ് ജീപ്പ് കണ്ടാൽ അന്ന് പ്രതികരിക്കുക ഇന്നത്തെ മാതിരി പോലീസുകാർക്കന്ന് നീളൻ ട്രൗസർ ഇല്ല പിന്നെ അന്നത്തെ ഒരു മുറിയൻ ട്രൗസറാണ് ആ ട്രൗസറൊക്കെ എടുത്ത് ജീപ്പിൻ്റെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുകയും കൂടിയൊക്കെ ചെയ്താൽ അകത്തും പുറത്തും കാണാനൊന്നും ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ തലയിലുള്ള ആ പഴയ ചുവന്ന തൊപ്പി പഴയ ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ ആണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും മഹ്ലൂക്കാത്തപ്പെട്ടതാണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലം അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പേക്കിനാവുകളുടെ കാലം രാജനെ ഉരുട്ടിക്കൊന്ന കക്കയം ഗ്യാമ്പ് താമരശ്ശേരി എന്ന് കുറെ ദൂരത്തൊന്നുമല്ല ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് ജീപ്പ് രാവിലെ കണ്ടപ്പോൾ റോഡിൽ മഹാനായ സി എം വലിയുല്ലാഹി റോഡിൽ പോലീസ് ജീപ്പിന് കയ്യാണിച്ചു പോലീസുകാർ ജീപ്പ് നിർത്തി ഉമ്മാതിരൊരു മൊയിലിയാരെ ഒരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് ഏമാനോടൊപ്പം ജീപ്പിൻ്റെ മുൻ സീറ്റിൽ മുപ്പര് കയറിയിരുന്നു മഹാനായ സി എം വലിയുല്ലാഹി താമരശ്ശേരി സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങി പോലീസുകാരോട് പോയിക്കോളാനും പറഞ്ഞു അവർ ആദ്യമായിട്ടാകണം ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് പോലീസുകാർ അങ്ങോട്ട് പോയി സി എം വലിയുള്ള ഹിസ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിൽപ്പാണ് 
അപ്പോഴാണ് ഒരു പാല് വിതരണക്കാരൻ വലിയ ഒരു പാലിൻ്റെ പാത്രവുമായി അതിനെങ്ങനെ വരുന്നത് ആ പാലിൻ്റെ പാത്രവുമായി പാലുകാരൻ വരുന്നത് സൈക്കിളിലാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഹുന സി എം വലിയുള്ള റോഡിൻ്റെ നടുവിൽ അങ്ങ് നിന്നിട്ട് അവൻ്റെ സൈക്കിൾ തടഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് ആ സൈക്കിൾ ഒന്തി മറിച്ച് തള്ളിയിട്ട് ആ പാൽ പാത്രം ഒന്നാകെ തട്ടി മറിച്ച് അതിലുള്ള പാല് മുഴുവനും ധവള വിപ്ലവം റോഡിന് നടുവില് പാലുകാരൻ്റെ നഷ്ടം വളരെ വലുതാണ് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരുടെ ആരിശവും ചെറുതല്ല വളരെ വലുതാണ് ഇത് എന്താ പഠിച്ചവനെ ഇത് എന്തു പിരാന്താണ് അതും ഒരു മൊയിലിയരി അവിടെ പ്രതിഷേധം പതഞ്ഞു പൊങ്ങുമ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു പോലീസുകാര് ജീപ്പിൽ പാട്ട് പോയിട്ടേള്ളൂ വേഗം ഓലെ പോയിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാലോ മഹാനായ ഷെയ്ഹുന സി എം വലിയുള്ളാഹി അക്ഷോഭ്യനായി അവിടെ തന്നെ നിന്നു പോലീസ് ജീപ്പ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിട്ടില്ല ജീപ്പിൽ നിന്ന് അവർ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പ് അവിടെ കാളെത്തി ആ ജീപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പരിസരത്ത് തട്ടിമറിച്ച പാൽപാത്രം ജീവിതമാർഗം മുട്ടിപ്പോയ പാൽക്കാരൻ ആരാണ് ഈ അക്രമം കാണിച്ചത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ശരി മുലിയരനൻ പോലീസുകാരൻ്റെ ആ നേരത്തെ ഭാവം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പോലീസ് വകുപ്പ് എന്താണ് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ മന്ത്രിമാർക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടുമോ പലപ്പോഴും ഇല്ലല്ലോ നമുക്കറിയാം ആ പോലീസുകാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളാഹി എസ് ഐ എമാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തോന്നിയാസം പറയരുത് ഞാൻ ഒരു വേണ്ടാത്ത പണിയും ചെയ്തിട്ടില്ല വേണ്ടാത്ത പണി ചെയ്തത് മുഴുവനും ഓനാണ് ഓന്റെ പാത്രം കഴുകിയിട്ട് ദിവസത്തിലേ ആ പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്ക് നിങ്ങള് സുബാന റബ്ബി ചത്താരണയുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ ആർക്കെന്ത് കാണാൻ കഴിയും പോലീസേമാന്മാർ ഈ മുസ്ലിയാരെ കണ്ടു വന്ന് അവര് രണ്ടു ദിവസത്തൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവൂല അമ്മാതിരി വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞത് തോന്നിയാസം പറയരുത് പേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തത് മുഴുവനും ഇവനാണ് ഈ പാത്രം കഴുകിയിട്ട് കാലത്രയായി പരിശോധിക്കേ ചത്താരണയുണ്ടതിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കാണുന്നത് പാൽ പാത്രത്തിനടിയിൽ ചത്താരണയുടെ അളിഞ്ഞ ജഡമാണ് സുബാനല്ലാ ആ അരണയുടെ പാല് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കുടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നത്തെ പുകിലും പുക്കാറും നമുക്കെന്തു പറയാം ഒരു പക്ഷെ നിപ്പ വൈറസ് അന്നോ മറ്റോ വന്നതാണോ ആവോ നമുക്കറിയില്ല ഈ മഹാന്മാരുള്ള കാലത്ത് നിപ്പ വൈറസ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല അതേസമയം നേരത്തെ കട്ടിപ്പാറസ്ഥാതോതിയതുപോലെ നമുക്ക് പേടി പിടിച്ചു പോയി ഇല്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാലിയാവുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ബസ് കാണുമ്പോഴേക്ക് എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു ബോധം കെട്ട് വീഴാണ് എന്നിട്ടും കാതുറിലൊക്കെ ഇവിടെ എത്തി നിന്ന് കറാമത്തോണ്ട് എത്തിയതാണ് സുബാനല്ലാ പേരാമ്പറ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് മക്കളോട് പറയാണ് പോരാമ്പറ വേങ്ങ് പോരി ഇനി അവിടെ നിന്നൂടാ സാധുക്കള അവസാനത്തെ അഭയ കേന്ദ്രമാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇത് മൂന്നും താഴിട്ടു എന്താ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കഥ വലനബുലുവന്ന പേടി പേടിയാണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ മതിയായല്ലോ കേരളത്തിന് ആ പേടി ഗൾഫിലാർക്കും തുടങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് പടച്ചോ ഞമ്മളെ കാത്തു അല്ലെങ്കിൽ കട്ടപ്പുകയാണ് നമ്മുടെ കഥ നമുക്ക് എന്തറിയാം എന്നും അറിയില്ല നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അത് സമ്മതിക്കാനുള്ള പവറ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും ആ നേരത്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് തിരക്കെന്തായിരുന്നു കലക്ടർ ഇന്നെ വിളിച്ച് കലക്ടർ ഇന്നോട് പറഞ്ഞ് അല്ലോ കലക്ടർ ഇന്നോട് പറഞ്ഞ് ഏയ് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇതാണ് ഓരോരുത്തരെ യോഗ്യത നമുക്ക് ഔലിയാക്കളെ കൂടെ എത്താൻ കഴിയില്ല അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നാകും കൂടെ എത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ടത് ആ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പേരാണ് കൂടെ തായിക നമുക്ക് കൂടെ എത്താൻ കഴിയൂല നമുക്കവരെ ദൂരെ നിന്ന് ബഹുമാനത്തോടെ നോക്കാൻ കഴിയണം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം 
ബഡായി പറഞ്ഞ ആളായാൽ പൊളിയും എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെയാണ് പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ അന്തം കേടുകൊണ്ട് വിവരക്കേടുകൊണ്ട് വലിയ സയ്യിദുമാർ കളിയാക്കപ്പെട്ടാൽ അതിനുത്തരവാദി തോന്നിവാസം പറയുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് വിലമായിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ സാദാത്തിനെ അംഗീകരിക്കാൻ ഔലിയ ഇനെ സ്നേഹിക്കുക പടച്ച തമ്പുരാൻ ഈ നാട്ടിന് നൽകിയ തൗഫീഖ് വളരെ വളരെ വലുതാണ് ആ തൗഫീഖ് നിലനിർത്തി തരട്ടെ വരും തലമുറകളിലും അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ചോറും തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോയാൽ പോരാ നമ്മൾ വിലമായിനെയും ഔലിയാക്കളെയും പറ്റി കേൾക്കണം പഠിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിന് കേൾക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കണം പരിപാടി നേരത്തെ തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പറയണം എന്നിട്ട് സി എം വലിയുള്ളാനെ നമ്മളൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഈ മുത്താലിമിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇവർ നാളത്തെ ദ്വാത്താണ് ഈ പ്രബോധകന്മാർ കേരളത്തിൻ്റെ ഇട്ടാവട്ടത്ത് കടന്ന് കറങ്ങുന്നവരല്ല ഇവർ നാളെ പോകുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്കാണ് അമേരിക്കയിലേക്കാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്കാണ് മലേഷ്യയിലേക്കാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്കാണ് അറിവിൻ്റെ ചക്രവാളങ്ങൾ വികസിച്ചു വരികയാണ് ലോകം കേരളത്തിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കി തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് ഉപ്പുമാങ്ങ ഭരണി കടന്ന് തിരിയണ പോലെ തിരിഞ്ഞു കളിച്ചതാണ് കുറച്ചു കാലം നമ്മളൊക്കെ ഈവരൊന്നും അങ്ങനെയല്ല ഇവർക്കൊക്കെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വിസയും പാസ്പോർട്ടും കോണിപ്പടികളും അവർക്ക് പറന്നു പോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുഭൂതന്മാർ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സി എം വരിയുള്ള ആരാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് കേൾക്കാൻ നേരം കിട്ടണം ഞമ്മളിത് കുറെ കാലായി കേൾക്കണ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നാലാൾ റോഡുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു കളിക്കുക നാലാൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക ഈ പരിപാടി സി എം വലിയുള്ളയോട് ചെയ്യുന്ന അതപകേടായിരിക്കും നമ്മൾ പരിപാടി നടത്തുന്നത് എന്തിനാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പരിപാടി നടത്തണം സി എം വലിയുള്ളനെ പറ്റി പറയണം അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഞാനല്ല പറയേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൽത്തറ ഉസ്താദ് പറയണം കാന്തപുര ഉസ്താദ് പറയണം കട്ടിപ്പാർ ഉസ്താദ് പറയണം ഓമശ്ശേരി കോയ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞ് കേട്ടത് ശിഷ്യന്മാർ ആവർത്തിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം യു കെ മജീദ് ഉലിയാർ പറഞ്ഞു തരണം അപ്പോഴാണ് റബ്ബ് നമുക്ക് ചെയ്ത വലിയ മഹത്വത്തെ വല്ലാത്ത ഔദാര്യത്തെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ ആനന്ദത്തെ സന്തോഷത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അബ്ദുൽ സബൂർ തങ്ങൾക്ക് കുറെ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ സബൂറായി തിരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ എന്താണ് സി എം വലിയുള്ളാഹി അങ്ങനെ കുറെ ആളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എത്ര ആളുണ്ടാവും കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു നോക്കിയാൽ എല്ലാ പള്ളിയിലുണ്ട് മക്കാമ് എല്ലാ പള്ളിയിലുണ്ട് ഉറൂസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ച് അലക്ഷ്യമായി തള്ളിക്കളയുന്നൊരവസ്ഥ അല്ല കേൾക്കാനും പറയാനും ആളുണ്ടാകണം പച്ച ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് ചോര പൊടിയുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെ നമുക്ക് പറയാനോ ചിന്തിക്കാനോ കഴിയാത്ത വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ മഹത്തുക്കളെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് ആ മഹത്തുക്കളെ കണ്ടവൻ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതാ മഹാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ കണ്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ആ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ബഹുമാനത്തോടുള്ള കാഴ്ചയാണ് സ്നേഹത്തോടുള്ള കാഴ്ചയാണ് മൂല്യാര് എന്ന് കഴിഞ്ഞ തലമുറ പറഞ്ഞാൽ അത് കോഴിക്കോട്ട് വിശ്രമിക്കുന്ന ഈ മഹാപുരുഷനായിരുന്നു ആ സ്നേഹം മലബാറിൻ്റെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുണം നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമല്ല അങ്ങനെ ആ കോളങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കെട്ടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പടച്ച തമ്പുരാൻ കബൂലിൻ്റെ പട്ടികയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ ഗുരുവാണ് ഗുരുവാണ് എത്ര തവണ ഈ വേദിയിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാരമ്പര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഫതുൽ കോയമ്മ തങ്ങൾ കൂടി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ബഹുമാനം നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം ശരിയായ പിന്തുടർച്ചക്കാരാകാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിനയത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിച്ച് വളരെ വിഷമത്തോടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് കൂർത്ത വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു പോയോ എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം ഞാൻ നിങ്ങളെ നാട്ടുകാരനാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് സുബാന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പോരായ്മകളൊക്കെ പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മഹാന്മാരെ ഇനിയും കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ മലബോലത്തെ ഔലിയാക്കളെ കണ്ട നമുക്ക് ഇനി 